Bonjour mes amis des chats. Pendant une canicule ou une période de grande chaleur, voici comment vous pouvez rafraîchir un chat. Alors d'abord, nous allons vérifier de quelle manière votre chat peut boire suffisamment. Bonne question. Inutile d'asperger hein, ou de vaporiser de l'eau sur votre chat s'il fait euh, très chaud. Il prendrait ça pour une agression, il n'aimera pas. Pour éviter d'affaiblir la confiance que votre chat a en vous, il existe quelques astuces pour rafraîchir un chat que je vais partager avec vous dans cette vidéo sur la vie des chats. Et parmi les cadeaux aujourd'hui, des images fascinantes d'un chat qui boit de l'eau au ralenti. En fait, j'ai été fasciné par ces images. Je pense que vous allez aussi les aimer. Hein. C'est à la fin de cette vidéo. Pour lutter contre de fortes chaleurs, vous n'auriez pas la folle idée de vous couvrir d'un manteau épais en fourrure. Non, c'est pourtant ce que votre chat doit subir quand la météo annonce la canicule ou de fortes températures. De plus, votre chat ne transpire pas ou si peu par ses pattes au niveau des coussinets. Donc, il ne peut pas facilement réguler la température de son corps. Il cherche en fait toujours un, un coin d'ombre, hein, vous avez remarqué, quand il fait trop chaud. Par conséquent, vous allez aider maintenant votre chat à se rafraîchir s'il fait trop chaud. Dans un premier temps, vérifiez chaque point d'eau que votre chat utilise chez vous pour boire à l'intérieur, à l'extérieur. Si vous avez des doutes sur la quantité que votre chat boit, hein, je vous avais déjà donné plein de conseils dans le sujet « Mon chat boit peu d'eau, comment l'encourager ?» C'est en un clic sous cette vidéo. Il existe aussi de très bonnes fontaines pour chat. Nous l'avions vu dans le sujet « Une meilleure fontaine à eau pour votre chat ». C'est à revoir ici en un clic sous cette vidéo. Nous savons également que nos chats aiment choisir d'autres endroits comme à le robinet. C'est chouette ça. Hein Certains chats d'appartement adorent euh, boire quand vous leur ouvrez un petit filet d'eau. Dites-moi d'ailleurs en commentaire hein, de cette vidéo YouTube euh, si votre chat fait de même ou alors quel est son point d'eau préféré tout simplement. Regardez ces chats qui aiment boire au robinet hein, dans cette euh, vidéo. C'est tout mignon à voir. Je vous rappelle dans le guide pratique d'un nouveau chat combien il est important de surveiller les niveaux d'eau de fontaine et des gamelles. Vous êtes libre de demander ce guide de 150 pages de conseils et de le télécharger gratuitement à l'adresse que je vous indique sous cette vidéo. Parce que les ancêtres de nos chats vivaient dans les régions africaines sèches et arides, ils avaient l'habitude de boire peu. Donc il est bon de relever les quantités d'eau que votre chat boit effectivement. Heureusement que vous avez l'œil, je compte sur vous. Dans un deuxième temps, ajoutons deux astuces supplémentaires pour rafraîchir un chat. Héloïse m'a recommandé un de ses derniers articles et j'ai retenu pour vous ces deux conseils inédits. Commençons par la première astuce. Chez notre chat, de nombreux vaisseaux sanguins irriguent le pavillon de ses oreilles. Et oui, comme ces vaisseaux sont très proches sous la peau, au contraire des autres, c'est une très très bonne idée de vouloir rafraîchir cette zone des oreilles. Par conséquent, si vous parvenez à faire baisser un peu la température à cet endroit, eh bien le sang baisse en température et transfère cette température plus basse au reste du corps de votre chat. C'est malin. Voyons de quelle manière nous pouvons aussi rafraîchir ses oreilles maintenant. Tous les chats ne se laissent pas manipuler facilement, c'est vrai. Hein, Souvenez-vous, pour le sujet euh, « couper les griffes d'un chat », je vous ai appris à, à tailler juste les 2 mm du bout des griffes. Hein. Je vous ai donné d'ailleurs les conseils pour euh, tenu, tenir euh, délicatement les pattes avant de votre chat à cette occasion. Pour les oreilles de votre chat, le coup de main n'est pas plus évident. Hein. Certains chats se laissent faire parce que, consciemment, vous l'avez habitué à de fréquentes manipulations. En revanche, d'autres chats se rebellent. Et c'est là qu'il est bon d'utiliser ces conseils déjà vus pour les pattes. Il vous faudra un certain temps, au minimum plusieurs jours, pour qu'un chat craintif vous laisse toucher ses oreilles sans se rebeller. Une fois que vous pouvez caresser très doucement les oreilles de votre chat avec vos doigts, voici ce que vous pouvez faire. Vous avez près de vous un bol d'eau. Évitez l'eau trop froide hein, parce qu'il ne faut pas chercher à refroidir brutalement euh, votre chat. Là, vous auriez euh, au-devant de risques d'hypothermie. Opérez en douceur et trempez les doigts donc dans l'eau. Ensuite, vous caressez avec le plus de délicatesse possible les oreilles de votre chat. Et si c'est nécessaire, utilisez votre voix la plus gentille. Hein. Je vous conseille de, de choisir un, un moment de, de sieste ou de câlin parce que si vous tombez sur un moment de jeu ou d'excitation, là non, ça risque de ne pas marcher du tout ce refroidissement des oreilles de votre chat. La deuxième astuce est basée sur le jeu. Remplissez un seau d'eau ou le fond de votre baignoire. Hmm. Laissez quelques jouets en plastique et attirez votre chat pour jouer avec cela. 
ouais, s'il est indifférent en fait à ces objets hein, qu'il ne connaît pas forcément, utilisez une astuce supplémentaire. Mettez une friandise ou tout autre morceau de nourriture dont il raffole sur ses jouets. Il va vouloir euh, attraper avec sa patte et ça promet de jolis moments à filmer. Ah ouais. Continuez pendant euh, 10 minutes à proposer euh, ce jeu de kermesse à votre chat. Et finalement, en fait, c'est l'objectif voulu, il aura passé un moment à tremper le bout de ses pattes dans l'eau fraîche. Cela va contribuer à le rafraîchir. Sans les jouets, il n'aurait pas voulu tremper euh, ses pattes involontairement. Hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour ça. Merci à nouveau donc à Héloïse pour cet article très pratique pour nos chats partant de canicule. Je vous laisse ici le lien de son article complet sous cette vidéo. Regarder un chat boire m'amuse toujours, surtout au ralenti. Hein. Je ne sais pas si vous savez de quelle manière votre chat boit, mais c'est une technique en fait très avancée. Hein. Regardez ces images au ralenti. Sa langue n'est pas une cuillère, non, c'est plus compliqué que cela. Le chat opère tellement vite avec sa langue qu'il attire en fait une colonne d'eau jusqu'à sa bouche. Essayez euh, pour comprendre le système élaboré par nos félins. En fait, c'est fascinant hein, de voir ces slow motion, ces images au ralenti de chats dans dans ce sujet. Hein. Si vous avez apprécié en tout cas ces conseils, dites-le moi en cliquant sur le pouce de YouTube ou un like sur la page Facebook de La Vie des Chats. Et montrez-nous aussi euh, en image hein, votre chat boire dans, dans vos vidéos et sur vos photos. Merci mes amis des chats.